স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বরা প্রিয় দর্শক আজির এক বাতরি যি বাতরি শিরোনাম দখল করেছিল সেই বাতরি তো হয়েছে মুসলমান মহিলা সকল বৃহৎ সকাহ প্রদান করেছে দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুসলমান মহিলা সকল বৃহৎ সকাহ প্রদান করেছে এক গুরুত্বপূর্ণ কব লাগ ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছে যি রায়ের যোগেদি যেটা সেই রায় কার্যত কার্যকরীকরণ হব তেতিয়া মুসলমান মহিলা সকলে বিবাহিত বা বিবাহ বিচ্ছেদিত মুসলমান মহিলা সকলে সকাহ লাভ করিব আর পূর্বর যি এক আইন আসে যি এখন আইন উনিশশো ছিয়াশি সনত রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকোতে গৃহীত হওয়া এখন আইন সেই আইন খন এক প্রকার নস্বাদ করেছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয় সেই আইন খন হয়েছে চাহ বানুর যি গোচর সন্দর্ভত এক উচ্চতম ন্যায়ালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল উনিশশো পঁচাশি সনত সেই সিদ্ধান্তক নালেন ভয়েড করবল সেই সিদ্ধান্তক নস্বাদ করবল যাইন আনা হয়েছিল যখন আইন সেকুলার নহয় বলে বিভিন্নজনে আজির তারিখতো কয় সেই আইনখনক নস্বাদ করে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক বৃহৎ রায় প্রদান করেছে এটা রায়টু কি প্রথম প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন রায়টু কি কোয়া হয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদিত মুসলমান মহিলা বিচ্ছেদিত স্বামীয়ে ভরণ পোষণ দিব লাগ অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদিত মুসলমান মহিলার সকল অধিকার আছে মেনটেনেন্স পাবলৈ তেওঁৰ প্রাক্তন বা বিচ্ছেদিত হাজবেন্ডর পৰা স্বামীর পৰা তেওঁ মেনটেনেন্স পাব লাগিব আর ভারতীয় দণ্ডবিধির সিআরপিসির ভারতীয় দণ্ডবিধির নহয় সিআরপিসির দফা এশ পঁচিশর দিনত বিবাহ বিচ্ছেদিত মহিলাই লাভ করিব মেনটেনেন্স বিবাহ বিচ্ছেদিত মহিলাই লাভ করিব মেনটেনেন্স যদিও বা এই সমগ্র প্রক্রিয়াটো যি ইসলামিক ল বা অল ইন্ডিয়া পার্সনেল ল ল বোর্ডর যুহ আইন সরিয়ার যুহ আইন আইনের পরিপন্থী তৎসত্ত্বেও কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেছে সিআরপিসি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ হয়েছে সেকুলার আর যি উনিশশো ছিয়াশি সনের আমি আইনের কথা কিন্তু যখন আইনক নস্বাদ করেছে উচ্চতম ন্যায়ালয় আজি সেই আইনখন হয়েছে মুসলিম উইমেন প্রটেকশন অফ রাইট অন ডাইভোর্স এক্ট নাইনটিন এইটি সিক্স মুসলিম উইমেন প্রটেকশন অফ রাইটস অন ডাইভোর্স এক্ট নাইনটিন এইটি সিক্স এই আইনখনক আইনখনক পিছত রাখি সিআরপিসি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভে অগ্রাধিকার লোব অর্থাৎ প্রাধান্য লাভ করিব আৰু সেই 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 মর্মেই এগারী বিবাহ বিচ্ছেদিত মুসলমান মহিলাই মেনটেনেন্স লাভ করার অধিকার সুনিশ্চিত হব অর্থাৎ প্রিসিড করিব সিআরপিসি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভে ওভার দ্যাট পার্টিকুলার এক্ট সেই আইনখন হয়েছে মুসল মুসলিম উইমেন প্রটেকশন অফ রাইটস অন ডাইভোর্স এক্ট নাইনটিন এইটি সিক্স এইটি সিক্সক প্রিসিড করিব অগ্রাধিকার লাভ করিব সিআরপিসি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভে আর মুসলমান বিবাহ বিচ্ছেদিত মহিলায় এলিমনি বা মেনটেনেন্স পাতো সুনিশ্চিত হব এটা যেহেতু সিআরপিসি নাই সিআরপিসি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি নাই এক জুলাইর পর আরম্ভ হয়েছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতাত সিআরপিসি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ হয়ে গেছে হয়েছেগৈ ওয়ান ফোর্টি ফোর অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ওয়ান টুয়েন্টি ওয়ান ফোর্টি ফোরর অধীনত নতুবা সিআরপিসির ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভর অধীনত এগারী বিচ্ছেদিত মুসলমান মহিলাই লাভ করিব মেনটেনেন্স কারপর বিচ্ছেদিত স্বামীর পর এটা গোটে গোচরটোর সন্দর্ভত কিছু বিশ্লেষণ আগ্রহাম কেন গোটেই সমগ্র বিষয়টি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়ালে আহিলে এগারী ব্যক্তিয়ে এগারী ব্যক্তি তেলেঙ্গানার নিবাসী বিবাহ বিচ্ছেদ করেছিল বিবাহ বিচ্ছেদ করেছিল তিনবার তালাক কই ইনস্ট্যান্ট তালাক বলে যা কোয়া হয় যি দুহাজার উনিশ সনের এক আইনের যোগেদি যাক অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেই নিয়মের যোগেদি এই ব্যক্তিজনে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণা করেছিল পত্নীক নিজের পত্নীক পরিহার করেছিল তারপর গোটেই গোচরটো এখন ফেমিলি কোর্টলে গেল অর্থাৎ ডিসপিউট হল ফেমিলি কোর্টখানে তেলেঙ্গানার ফেমিলি কোর্টখানে নির্দেশ দিলে পুরুষগীক যাতে বিচ্ছেদিত ওয়াইফক পত্নীক বিশ হাজার টাকাক প্রতি মাহে মেনটেনেন্স প্রদান করে এই যে ফেমিলি কোর্টর এই নির্দেশ এই নির্দেশক সেই ব্যক্তিজনে প্রত্যাহ্বান জানালে অর্থাৎ গোচরীয় পক্ষই প্রত্যাহ্বান জানালে তেলেঙ্গানা উচ্চ ন্যায়ালয় আর প্রত্যাহ্বান জানায় গোচরীয় পক্ষই কলে যেহেতু ইতিমধ্যে উনিশশো ছিয়াশি সনের এখন আইন আছে উনিশশো ছিয়াশি সনের আইনখনের মতে ইদ্দাহ বা ইদ্দত পিরিয়ড শেষ হওয়ার পিছত কিন্তু স্বামীয়ে অর্থাৎ প্রাক্তন স্বামীয়ে বা বিচ্ছেদিত স্বামীয়ে বিচ্ছেদিত পত্নীক মেনটেনেন্স দিয়ার কোনো নিয়ম নাই যেহেতু সারিয়াত নিয়ম নাই বা সারিয়া বা ইসলামিক লর ভিত্তিতে সেই আইনখন উনিশশো ছিয়াশি সনত প্রণয়ন করা হয়েছিল এই আইনখন সন্দর্ভত বৃহৎ এক ইতিহাস আছে বৃহৎ এক কাহিনী আছে সেই কাহিনীও কম 
এই আইনখনের দোহাই দি তেলেঙ্গানা উচ্চ ন্যায়ালয় গুচরা গুচরীয় পক্ষ কলে মেনটেনেন্স নিদিয়ে কারণ সেই আইনখনের বিশেষ কেটামান দফাত লিখা লিখা আছে ইদ্যত পিরিয়ড ডিভোর্সর পিছত বিচ্ছেদর পিছত ইদ্যত ইদ্যতর সময় চন্দ্রমাহ তিন নে চারিটা চন্দ্রমাহ নব্বই দিন বা ঠিক তে ধরনের কিছু এক নির্দিষ্ট সময়ল পুরুষে মেনটেনেন্স দিব লাগে তারপর দিব না লাগে সেই আইনখনের মতে গতি সেই আইনখন দোহাই দিয়ে কলে কোনো ধরনের মেনটেনেন্স নিদিয়ে তেতিয়া তেলেঙ্গানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁ কথা গ্রহণ নকরলে কিন্তু মেনটেনেন্সর যে ধন ফেমিলি কোর্টে বিশ হাজার টাকা মাহে দিবলে কিন তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে দশ হাজার টাকা দিবলে কলে এইবার সেই ব্যক্তিজন আহিলে উচ্চতম ন্যায়ালয় ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয় তেও পুনের নাইনটিন এইটি সিক্সর মুসলিম উইমেন প্রটেকশন অফ রাইটস অন ডিভোর্স এক্ট নাইনটিন এইটি সিক্সর দোহাই দি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গুচরীয় পক্ষ কলে মেনটেনেন্স দিব নিদিয়ে কারণ এই আইনখনের এই কিতা বিশেষ ধপাই দফাই অধিকার প্রদান করেছে মেনটেনেন্স ভরণ পোষণ নিদিবল শুনানি আরম্ভ হল দীর্ঘদিনে শুনানি চলিল আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দুজনীয় বিচারপীঠ জাস্টিস বি ভি নাগারাত্নার নেতৃত্বত গঠন হওয়া এখন খণ্ড বিচারপীঠে চূড়ান্ত রায় প্রদান করে কলে মেনটেনেন্স দিব লাগিব অর্থাৎ গুচরীয় পক্ষর বিরুদ্ধে গল এই রায় আর যী দুর্ভগিয়া মহিলা যী বিচ্ছেদিত হয়েছিল মেনটেনেন্স লাভ করব আন্ডার সি আর পি সি ওয়ান এইটি ফাইভ নতুবা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ওয়ান ফর্টি ফোর আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে সি আর পি সি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ ইজ আ সেকুলার ল ধর্ম নিরপেক্ষ এখন আইন আর এইখান আইনে এই নিয়মে অগ্রাধিকার লাভ করব উনৈশো ছিয়াশি সনের সেই আইনখনের উপর অর্থাৎ সেই আইনখন আর দুইখান আইন যেটা বিষয়লে আহিব দুইখান আইন যেটা প্রযোজ্য হওয়ার এক বিষয় উত্থাপিত হব তেতিয়া উনৈশো ছিয়াশি সনের আইনখন তলত থাকিব আর সি আর পি সি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ বা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ওয়ান ফর্টি ফোরহে প্রযোজ্য হব প্রিসিড করব অগ্রাধিকার লাভ করব যি কি নহক এটা যেহেতু অবকাশ এটা পাইছো উনৈশো ছিয়াশি সনের সেই আইনখনের বিষয়ে আলোচনা করবল উনৈশো ছিয়াশি সনের এই আইনখন এখন অন্যতম আইন যখন আইনে সেই সময়ত শিরোনাম দখল করেছিল সর্বত্র চর্চা লাভ করেছিল সেই আইনখনের কথা ইতিমধ্যে মানে কোয়ে সেই আইনখনের যদি মানে পৃষ্ঠভূমির বিষয়ে বিশ্লেষণ করবলে যাও কিছু বছর আরও আগুয়াই যাব লাগবে স্বাধীনতার আগলে যাব লাগবে উনৈশো বত্রিশ সনত শাহ বানু নামের এগারী মহিলাক মধ্যপ্রদেশের তো সেন্ট্রেল প্রভিন্স আসে সেই মহিলাগীক মহিলাগীক বিবাহ করাইছিল মহিলাগী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল মহম্মদ এহমদ খান নামের এগারী ব্যক্তির সঙ্গে মহম্মদ এহমদ খানে বিয়া করাইছিল শাহ বানু উনৈশো বত্রিশ সনত তারপর ষাঠির দশক আন এগারী মহিলাক বিয়া পাতিলে আর ইসলামিক লত সেয়া পারমিশিবল আর যেহেতু ভারতবর্ষ ইউনিফর্ম সিভিল কোড নাই ইসলাম ধর্মী লোকসল যুহ পার্সনেল ল বা ইসলামিক ধর্মী লোকসল পরিয়াল সম্বন্ধীয় বিবাহ বিবাহ বিচ্ছেদ বা সন্তান তুলি লওয়া বা ভরণ পোষণ বা বা উত্তরাধিকারী পা সম্পত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সমূহ শরীয়তর যে নিয়ম সেই নিয়মের যোগেদি বা ধর্মগ্রন্থ যে নিয়ম লিখা আছে সেই নিয়মের যোগেদি পরিচালিত হয় হিন্দু বা আন ধর্মের লোকসল কারণে কিন্তু সংবিধানত গৃহীত হওয়া আইন আছে গৃহ আর ইউনিফর্ম সিভিল কোড নোহার কারণে এই পৃথকতা পরিলক্ষিত করেছে পরিলক্ষিত হয়েছে হিন্দু আর মুসলিমের কারণে পুনের মানে শাহবানুর কথা যাও বত্রিশ সনত শাহবানু আর আহমদ খানে বিয়া পাতিছিল ষাঠির দশকত পুনের বিয়া পাতিলে পুনের বিয়া পাতার পিছত প্রতি মাহে দেড়শ দুশ টাকাক পুরনি পত্নীক প্রথমগী পত্নীক শাহবানক দি আসে এহমদ খানে উনৈশো আটসত্তর সনত শাহবানুয়ে দুশ টাকাতক অধিক ভরণ পোষণের কারণে পয়সা নিজের স্বামীরপরা বিচারিলে নিজের স্বামী কলে নিদু বলে শাহবানু কোর্টলে গল তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাবে যেহেতু তেতিয়া ইনস্টেন্ট তালাক বা তিনবারক তালাক বিচ্ছেদিত করার প্রথা আসে বৈধ আসে আহমদ খানে শাহবানুক বিবাহ বিচ্ছেদ দিলে তিনবারক তালাক তালাক কই ইনস্টেন্ট তালাক কই বা তিনবারক তালাক উচ্চারণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ বিবাহ সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করলে ডিভোর্স দিলে তারপর শাহবানুয়ে এইবার বিচ্ছেদিত মহিলা হিসাবে কম্পেনসেশন বিচারি এলিমনি বিচারি মেনটেনেন্স বিচারি আদালতের ওসর গল মধ্যপ্রদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোসর শুনানি আরম্ভ হল কিন্তু তেতিয়াও সেই ইসলামিক লর গোটে বিষয়টি আহিলে তারপর শাহবানু আহিলে উচ্চতম শাহবানুর গোসর আহিল উচ্চতম ন্যায়ালয় এলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্রথমতে খণ্ড বিচারপীঠে বিষয়টি লোক খণ্ড বিচারপীঠে এই বিষয়টির সমাধান সূত্র উলিয়াব নয় সমগ্র বিষয়টি এজন পাঁচজনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠল প্রেরণ করলে উনৈশো পঁচাশি সনের মূর যান দূরলে মনত আছে আগস্ট মাহত সাগ 
ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের পিতৃ ওয়াই ভি চন্দ্রচূড় জাস্টিস ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠন হওয়া এখন পাঁচজনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে এই চাহ বানু গোচরের রায় প্রদান করে চাহ বানু গোচরে চাহ বানুয়ে যে যাতে ভরণ পোষণ লাভ করে বিচ্ছেদিত স্বামী আহমদ খানের পর সেই কথা নিশ্চিত করলে অর্থাৎ নির্দেশ দিলে স্বামী আহমদ খানক চাহ বানুক ভরণ পোষণ দিবল সর্বত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এই রায়ক ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে আন্দোলনের সূত্রপাত করলে সর্বত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এই যি রায় এই রায়ক সর্বত্র সমালোচনা করা বিশেষ করে মুসলমান সমাজ সমালোচনা করা পরিলক্ষিত হল মুসলমান সমাজের একাংশ লোক সমালোচনা করা পরিলক্ষিত হল কারণ ইসলাম ধর্মত বিবাহ বিচ্ছেদর পিছত ইদ্যতর সময়লেক মহিলাগীর বিচ্ছেদিত পত্নীর ভরণ পোষণ দিয়ার নিয়ম ইদ্যত পিরিয়ড শেষ হওয়ার পিছত বিচ্ছেদিত স্বামীয়ে ভরণ পোষণ দিয়ার নিয়ম নাই যদি মহিলাগী ডিস্ট্রেসড অর্থনৈতিক সংকটত ভুগি আছে তেওঁৰ দায়িত্ব ওয়াক বোর্ডে লোৱাৰ নিয়ম আছিল গতি কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়ার ইয়ার বিপরীতে গৈ অন্য এক দিশ লৈ এক রায় প্রদান করলে যি রায় যোগেদি আহমদ খানক নির্দেশ দিয়া হল যাতে তেওঁ চাহ বানুক ভরণ পোষণ দিয়ে চাহ বানুর তেতালেক প্রায় ষাঠি সত্তর প্রায় পঁয়ষষ্ঠি বছর মান হয়েছিলগে গতি এগারী জ্যেষ্ঠ নাগরিক বৃদ্ধ মহিলা তারপর রাজীব গান্ধীর নেতৃত্ব তেতিয়া সরকার চলি আছে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী আসে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এই নির্দেশক নাল এন্ড ভয়েড করবল কার্যকরী নকর নস্বাদ করবল এখন আইন প্রণয়ন করা হল যখন আইনের নাম আসিল নাম হল যখন আইনের মানে কথা কলো সেই আইনের নাম হল মুসল মুসলিম উইমেন প্রটেকশন অফ রাইটস অন ডিভোর্স এক্ট নাইনটিন এই আইনখনের যোগেদি নস্বাদ করা হল নাল এন্ড ভয়েড করা হল জাস্টিস ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠিত পাঁচজনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে প্রদান করা সেই নির্দেশক নাল এন্ড ভয়েড করা হল আর মই যে নিয়মের কথা কলো সেই নিয়ম পুনৰ প্রযোজ্য করা হল দেশত অর্থাৎ পুরুষে মুসলমান পুরুষে বিবাহ বিচ্ছেদর পিছত মহিলাক ইদ্যত পিরিয়ডর পিছত পত্নীক বা বিচ্ছেদিত পত্নীক মেনটেনেন্স দিব না আর যদিহে পত্নী অর্থনৈতিক সংকটত ভুগিছে তেতিয়া ওয়াক বোর্ডে তেওঁ দায়িত্ব লব সেই যে অর্থর প্রয়োজন হয় সেই অর্থর যোগান ধরব তারপর দুহাজার এক সেই একে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিন্তু সাংবিধানিক বৈধতা এই প্রদান করলে সেই আইনখান উনৈশ ছিয়াশি সনের আইনখনক বৈধ বলে উনৈশ দুহাজার এক সনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা করলে কিন্তু আজি ঐতিহাসিকভাবে এখন খণ্ড বিচারপীঠে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সেই যে আইনখন ছিয়াশি সনের আইনখন এক প্রকার নস্বাদ করে মুসলমান ও মহিলায় বিবাহ বিচ্ছেদর পিছত যাতে মেনটেনেন্স লাভ করবেন তেওঁ বিচ্ছেদিত পুরুষের পর সেই কথা সুনিশ্চিত করলে সি আর পি সির ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভর অধীনত সেই কথা সুনিশ্চিত করা হল এটা সি আর পি সি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ বা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ওয়ান ফর্টি ফোর কি ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ওয়ান ফর্টি ফোর বা সি আর পি সি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ হয়েছে এনে এক ধারা ধি যি ধারার যোগেদি এগারী ফার্স্ট ক্লাস মেজিস্ট্রেটে প্রথম পর্যায়ের দণ্ডাধীশে নির্দেশ দিব পারে এগারী বিচ্ছেদিত হাজবেন্ডক যাতে বিচ্ছেদিত পত্নীক মেনটেনেন্স প্রদান করে ভরণ পোষণ প্রদান করে এই আইনখন সি আর পি সি হয়েছে এখন 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 অল এনকম্পাসিং এক্ট বা অল এনকম্পাসিং ধারা এশ পঁচিশত কোয়া হয়েছে বা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এশ চৌরাল্লিশত কোয়া হয়েছে কোনোবা যদি মহিলায় অর্থনৈতিক সংকটত ভুগিছে সেই মহিলাগীর একবারে নিকট আত্ম আত্মীয়র দায়িত্ব সেই মহিলাগীক অর্থনৈতিক সেই সংকটের উদ্ধার করা আর এগারী বিচ্ছেদিত মহিলার একবারে নিকট নিকট ব্যক্তিজন হয়েছে বিচ্ছেদিত স্বামীজন গতি তেনে স্থলত সি আর পি সি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভে ডিভোর্সড বিচ্ছেদিত মহিলাকে সাঙুরি লয় আর সেই বিচ্ছেদিত মহিলাগীর দায়িত্ব থাকিব বিচ্ছেদিত পুরুষগী অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম যেনেক এলিমনি প্রদান করার ব্যবস্থা আছে অনুরূপ ব্যবস্থা মুসলমান ধর্মটো সি আর পি সির অধীনত সুনিশ্চিত করবেন যাব আর মুসলমান ক্ষমা করব ইসলাম ধর্মটো সেই বিচ্ছেদিত স্বামীজনে বিচ্ছেদিত পত্নীক ধরন ভরণ পোষণ দিব লাগিব আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথা স্পষ্ট করে দিলে এটা কথা এই মুহূর্তে কব বিচার যেটা চাহ বানুর গোচর তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিল ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বর সেই পাঁচজনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে কিন্তু দেশত ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রযোজ্য করার পোষকতা করেছিল দেশের প্রতিজন নাগরিকর কারণে বিশেষ করে পরিয়ালকেন্দ্রিক বিষয় সমূহত বিবাহ বিবাহ বিচ্ছেদ 
উত্তরাধিকারী পোয়া সূত্রে পোয়া সম্পত্তি ভরণ পোষণ সন্তান তুলি লওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়বর সমগ্র দেশের কারণে এখন আইন হব লাগে মুসলিমের কারণে এখন পৃথক আইন হিন্দুর কারণে এখন পৃথক আইন হব নালে বলে তেতিয়াই কেছিল যে কি নহক আজির এই বাতরি বাতরি যোগে দিয়ে আমি সেই উনিশশো পঁচাশি আর ছিয়াশি সনের এক ঘটনার বিশ্লেষণ আগ্রহর অবকাশ পালো আর আজির এই রায়ে স্বাভাবিকতে মুসলমান মহিলা সকলক সকাহ প্রদান করব বলে একাংশয় কব বিচার বা বহুতেই এই মন্তব্য প্রদান করেছে কিন্তু আপনাদের কি ভাবে এই পোনপটিয়া সম্প্রচারত যদি সকল সংযুক্ত হল যদি সকলে চালে ধন্যবাদ জানাইছো কিন্তু আহ্বান জানাম আপনাদের মন্তব্য করবলে প্রত্যুত্তর দিবল উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এই রায়ের সন্দর্ভত আপনাদের মতামত কি বা আপনাদের কি ধরনের ভাবে বা চাহ বানু গোচর সন্দর্ভত যদি কিনা মন্তব্য করব বিচার করবো বা উনৈশো ছিয়াশি ছিয়াশি সনের সেই বিশেষ আইন খন যখন আইন রাজীব গান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতা যখন আইনে চূড়ান্ত রূপ পাইছিল বা যখন বিধেয়ক আইনের যখন বিধেয়ক আইনের রূপান্তর হয়েছিল এই আইনখন সন্দর্ভত আপনাদের মন্তব্য বিচার মন্তব্য করক আমার এই ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজত প্রবেশ করক প্রবেশ করে কমেন্ট সেকশনত মন্তব্য করক আপনাদের মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি এই বিষয়টির বাদেও আন কি কি বিষয় আপনাদের বিশ্লেষণ বিচার আমাকে জানাব ইয়ার উপরেও দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বাতরির কারণে চাই থাকি নিউজ এটিন 